怎么来了？回去再说。走。强征了，你不是来接应我的人，我是来要你命的人。江香，住手！彩儿，你给我让开！不行，竹内秀夫，竹内先生，他是来帮我们的，他身上有我们重要的情报。你给我让开！要杀，你就先杀了我。闪开！我的任务就是保护竹内先生。你不相信我，难道你就不相信竹先生吗？是你主持的，你怎么会知道风铃计划？你到底是什么人？有什么事情到了联络点再说。马先生和朱先生都在那儿，到时候一定会还你一个真相。从那边追。先进行搜索，快！就是杀害我家人的凶手。刚才要不是彩儿阻拦，我早就想毙了他。小夏，你可能误会了，竹内先生是你爸爸的好朋友，他也是中国人的好朋友。
，好朋友。对，小夏，小夏，我来跟你解释这一切。你是谁？小夏，他就是我跟你说过的马先生。时间紧迫，你带竹内县长先到里屋去谈。好，小夏，走。所有的事情，我来向你解释清楚。小夏，请你相信马先生。好，才说你跟家父认识，请你告诉我这一切究竟是怎么回事。竹内先生，请问，屋外那个人，难道就是夏家言先生的儿子？正是，老马会和他解释这一切。请坐。我一直以为夏家全家无人幸存。这些年来，我一直是心存内疚的。没想到，原来夏先生的儿子还活着。你的身份特殊，这次为什么会冒险亲自前来？我们的联络遭到了破坏，之前和你们联系的密码和人员全部都更换了。想要恢复我们之间的联系，只有我。亲自来一趟，这是最新的联系密码。为了确保万无一失，我们只交给对方接收密码，具体情报专人负责传递。好，这样一来，即使敌人抓不到我们其中一方，也不会破坏我们的联络方式。嗯，德国进攻苏联以后，内阁方面。一直在为南下进攻美国，还是北上进攻苏联而争论。这个情报对我们、对这场战争的结果非常重要。所以说我这次来，要尽快和你们取得联系。快，跟我说说具体的情况。好，我们能够与日本的一些反战人士结识，其实多亏了你的父亲。青木直一和竹内秀夫，他们两个就是通过你父亲和我们取得了联系。夏先生。他为了国家，做出了不少的贡献。呃，如果你说的是真的，为什么我父亲回来之后从来没有向我提起过呢？夏先生，他是一个守诺之人，青木直一和竹内秀夫的身份比较特殊，是我们向他请求不要跟任何人提起。日本人杀我全家，都是因为青木直一而起的。淞沪会战结束之后，青木的身份很快就暴露了，土肥原对他下达了追杀令。当时事出紧急，没有办法，青木联系不上中共的组织，他只能去找夏先生寻求帮助。夏先生依然义无反顾地帮助了他，最后成功地摆脱了敌人的追杀。我，青木，你怎么来了？我有急事找你商量。快进来，屋里说。哎，走。可是，日本人很快就发现了青木的行踪。山田介儿带着特务去追杀他，而小夏彻去了你们家。当时我们接到消息之后，赶往你们家里。但是为时已晚。那青木先生呢？他是不是逃脱了追杀？青木先生一直把情报交给了我们的联络员，他想赶回去救你们。但是山田介二已经把他们全部包围了。后来，他得知了你们全家都被杀了的消息，他奋死反击，但是敌人把他们已经包围了。他宁死不屈，最后自尽身亡。原来是这样。那么当年幕后策划这一切的人又是谁？黑龙会会长的女儿，美谷子。找到竹内阁下
，这是红口公园及周边的地图。这个地方非常复杂，知道，马上集合部队，进行搜查。嗨，你们跟我走，快！嗨。可是马先生，有一件事，我始终不明白。青木之一也好，竹内秀夫也罢，他们都是日本人，他们为什么要帮助你们？这件事还是让竹内先生自己跟你说吧。我们所做的这些事情，全都是为了反对这场愚蠢的战争。这场战争。不仅给中国人民带来了苦难，同时，也给日本人民带来了死亡和伤害。与其说我们是在帮助你们，不如说，是我们在帮助我们自己。给我兵分两路，分走搜。嗨嗨嗨！正是因为有了你父亲的帮助，青木君所隐藏的这笔存款，才没落到土肥原这帮军国狂热分子的手里。这笔存款，根本无法弥补他所带来的伤害，但我想，现在只有你，才能决定这笔钱的真正去留。这是保险箱的钥匙，我现在就把它交给你。小夏，青木之一拼死把保险箱的密码告知了我们。如果你决定了，我可以把密码告诉你。我父亲为了保护这笔钱，不是为了个人，而是为了我们这个国家。马先生，我把这笔钱交给你，我相信。你能把它用在国家最需要它的地方。政委，敌人已经向这边搜索过来了。按照原定计划撤退。是。等等，你们不能就这么把我放了。井川和梅谷子那边，我也要有所交代。破了喉咙，不足以致命，没事了。走吧，走。在那边，搜。小夏到现在都没有回来，会不会出什么意外啊？会场现在已经被日本人包围了，能不能出来，全都要靠他自己。我是怕他为了杀竹内秀夫，不顾一切。今天这个会场有点蹊跷，出现了另外一拨人。虽然目标也是竹内秀夫，但他们更像是绑架。他身上到底藏着什么秘密？现在小夏情况危急，你不担心他，倒琢磨起竹内秀夫来了。
想置竹内阁下的性命于不顾吧？大佐阁下，敌人一而再、再而三的转移地点，其中必有蹊跷。如果出现了重大机密泄露出去，你我是承担不起的。报告大佐阁下，已经找到竹内阁下了。竹内是死是活？竹内阁下身受重伤，不过人还活着，医护兵正在急救。竹内阁下，让您受到如此的伤害，实在是对不起。通知医院没有？已经通知了陆军医院，救护车马上赶到。嗯。不行，我们不能留在这儿，我要去救他。一鸣，一鸣，你冷静一下，你现在到哪儿去找他？小夏身手你不是不知道，他应该不会有什么意外的。那万一呢？万一他出了意外怎么办？你现在不能去虹口公园，我这是命令。要不这样，你先回去等我，我会巡捕房换身衣服，去公园那边巡视一下。其实，我们一直在寻找你的下落，却始终没有音信。救我的人担心日本人会再来寻找，所以一直把我藏得很隐秘。这一段时间，你一定受了不少苦。我得谢谢你安葬了我的家人。当不得一个谢字。我没能保护好你的父亲、家人，我心中一直有愧疚。杀害我家人的是日本人。你放心，我一定会找他们报仇的。你父亲的人品、武功，我都是十分的钦佩。我记得你父亲曾经说过：“习武之人，当以维护和平为己任。”说的没错，止戈为武，一直是我父亲教导我的。但是现在不是和日本人谈论和平的时候。杀人偿命，天经地义。我没有跟日本人讲和平，小夏，我只希望你能跟我们一起，为了制止这场战争而努力，为了争取世界和平而努力。你是想让我加入你们？中国共产党有为民族存亡而抗日到底的决心，有为争取人民民主而不懈斗争的坚定立场。也正是基于这个原因，你父亲。才会义无反顾地帮助我们。我父亲的选择是正确的。朱先生，你说小夏他会不会加入我们？一下子发生了这么多事情，他需要时间考虑一下。你也不要太心急了。但我也是个信守承诺的人。我现在不想想别的。只想为家人报仇。你是不是答应了那些曾经帮助过你的人？我没猜错的话，他们都是军统的人吧？都是抗日队伍，在我看来，是一样的。你说的也对，我们会尊重你的决定，也不会让你感到为难。谢谢。我今天也要谢谢你，肯把这批款项交给我们。我代表组织感谢你。别这么说，这是我应该的。不过想取出这笔款项，也绝非易事。小夏，如果我想让你再出手帮我一个忙，你能不能答应我？如果有需要的话，你可以让彩儿来找我。大佐阁下，敌人如此大费周章的绑架竹内阁下，肯定有不可告人的秘密。美国司科长，现在竹内阁下正在进行抢救，目前
，最关键的就是需要他平安无事。如果他出了意外，你可追究下来，我们承担不起的。主内阁下怎么样？大佐阁下，请放心，主内阁下已经没有生命危险，只是喉咙受伤，几天内不能说话。只是喉咙受伤了吗？是的。嗯。美公子科长，看来你是希望他的伤严重才好，回场的安全是你我共同负责的。你应该好好想一想，怎么跟他交代吧。怎么样？什么情况？还是没有小夏的消息，但是我打听到竹内秀夫还活着，正在日本陆军医院进行抢救。竹内秀夫还活着？具体情况还不清楚，日本人那边消息封锁的很严密。一鸣。一鸣，这可能不是一个坏消息。以小夏的身手，不可能让竹内秀夫还活着。或许他要杀竹内秀夫的时候，井川突然带人出现，他临时改变了行动计划，离开了。他肯定还活着，我要去找他。你要去哪找他？唐公馆。牛，哎，小夏在不在家？哦，他一早就出去了，还没回来呢。那彩儿呢？彩儿在家吗？他也一早就出去了，也还没有回来。伊小姐，来了怎么不进屋里头坐坐呀？大嫂，我是来找小夏的，既然他不在，那我就先走了。哎，等会儿再走呗。呃，小夏他出去办事了，过会儿就回来了。你先到客厅坐会儿，等等他吧。啊，不用了，我还有事，不耽误你了。你刚才和马先生都谈了些什么呀？没什么，只是跟他谈起我父亲以前的一些事情。你父亲是个英雄，做的事情很了不起。现在你知道真相了，接下来有什么打算吗？找美谷子，还血债。如果你制定好了计划，你可以告诉我，我们可以给你提供帮助。不必了，这次的行动你不要参与。为什么？你想找那些人帮忙？我，小夏，怎么是一米？你怎么来了？你没事，真是太好了。你知道我有多担心你吗？对不起，我应该跟你说一声。没想到这一次让你这么担心我，对不起。啊，彩儿，你不要误会，我带小夏去公园看日本人集会，结果遇到了枪战，两个人走散了。我一直担心小夏不要出什么意外。可是，即便如此，殷小姐的举动未免也太过了一些吧？好了，一敏，他这也是担心我，你不要怪他。彩儿说的对，我是有一些失态了。不过，你们两个怎么会在一块儿的、啊？我在街上捡到他，把他带回家，有什么不妥啊？啊，没什么不妥，也难怪小夏没有来找我，原来是遇到你了。小夏、啊，大嫂，你回来了啊！太好了，刚才我说刘一小姐在家里坐一会儿，她还不肯，这下倒好了。啊，一小姐，既然小夏回来了，就留下来一块吃晚饭吧。大嫂，人家一小姐很忙的，你不要再强人所难了。既然大嫂一再邀请，我再拒绝就显得不通人情了，那就恭敬不如从命了。太好了，小夏，快招呼一小姐进去啊！跟我进来吧。快呀、啊！彩
彩儿，你说小夏怎么对易小姐一点都不热情啊？人家都不热情，你热情个什么劲儿啊？我，哎呀，这次本来是我们立功的大好机会，没想到刺杀没有成功，这下敌人肯定加强了防范，再想动手那就十分困难了。如果上级命令必须除掉主内秀夫的话，我会重新安排作战计划的。哎，现在动手是为时已晚了。好在戴局长没有追究我们的责任。下一步我们工作的重点就是扎打银行的那笔存款。如果这事儿成功的话，你出国的请求，上峰肯定会批准的。嗯，我会尽力而为的。啊，那笔资金到手以后，你直接交给我就行了。事关重大，我会亲自带着这笔资金前往重庆。好，我知道了。嗯。嗯。涂爷，这个叫什么竹内的特使有消息了，被人割了喉，现在在医院呢。怎么着？这么说，这个人还活着？活着？难不成爷希望他死吗？哼，只要不牵扯到我们，他的死活跟我们有什么关系？您说的在理。这事儿啊。说来也奇怪了，你说这唐祖光没到会场，偏发生这么凶险的事情。爷，这么大的事儿，怕是和唐爷扯不上什么关系吧？你懂什么？我总觉得这件事儿啊，跟唐祖光有点关系。小夏，坤哥，嗯，就麻烦你把一敏先送回去，反正你们也顺路。啊，行，我知道了。嗯、啊，那一小姐下次再来玩。嗯，那走了，慢走。注意安全啊！再见。彩儿，你这是干嘛呀？我本想让小夏送一小姐的，你看看你，搞得大家都不愉快。或许这样的安排才是最好的。你说什么都是对的。哎，兰儿，兰儿，你说这好端端的事情都被彩儿给搞砸了。你说他怎么就这么不明白我的心思啊？我看是大嫂不明白彩儿的心思吧。啊？你这是什么意思啊，大嫂？你也是过来人了。彩儿对小夏的心思就没看出来？哎呀，我一直觉得这彩儿对小夏的关心是有点过头了。可是我没有往这方面想啊。哎呀，如果这是真的，该怎么办？我也不知道怎么办。小夏今天晚上表现得很异常，按理说这么大的事情，他应该着急跟我们会合才对。就在刚才，他还明确地回绝了我的要求。你可能不知道，我看到他是和彩儿一起回来的。怎么？他们两个一起回来的？你这么吃惊，是因为？个人感情，还是因为猜到了彩儿现在的身份。两者都有。如果小夏和彩儿在一起的话，那么小夏势必会倾向那边。我倒是更加担心你。如果上峰知道了彩儿的身份，会禁止你们在一起。你别忘了
，你也一样。如果小夏跟了共产党，你们的事情也不会有结果的。小夏是个有担当的人，如果他真的决定和共产党走在一起，会跟我们说清楚的。这件事情，我们两个的意见必须保持统一，不能让小夏离我们越来越远。请进。我知道你有很多事想问我，你问吧。之前跟你一起行动的人是不是坤哥和一敏啊？没错。其实，在刺杀岗村的时候，我和坤哥已经彼此知道了对方的身份。然后他承诺跟我说，他帮我查找杀害我家人的凶手，而我帮他执行了不少任务。你竟然瞒了我这么久！你不是已经猜到了吗？只是没有证据罢了。他们是军统。嗯。那你加入他们了吗？我没有加入他们。不过，如果他可以替我报仇，我会考虑加入他们。可是这件事你不用说了。陪我去一趟湖边吧。嗯，走吧。说说,说吧，小夏的事情你怎么考虑的？他把钥匙给我们的时候，其实已经做出了选择。可是他并没有答应要加入我们，而且跟他在一起的人，应该是军统。其实只要做的是有利于国家的事情，小夏就没有辜负他父亲对他的期望。我可没有你那么大度，我还是希望他可以和我们一起战斗，成为我们的一员。其实啊，小夏是一个聪明人，也是一个是非分明的人。相信我，给他一段时间，他会做出一个正确的选择。说的也是，可能是我真的太心急了吧。不瞒你说，其实我也很心急。我多么希望小夏能够成长为一名真正的战士，而不仅仅是一个复仇者。就那个夏，都是我们保护不力，才让你受到了如此伤害。手下等，甘愿接受您的处罚。幸亏你们救援及时，我才能保住这条命。这帮反日分子，实在是太猖狂了。一定要加大对他们的打击才是。嗨，遵照您的指示，全力进行打击。竹内阁下，那些人为什么要绑架您？这个问题，你应该去问他们，而不是问我。我只是不明白，那些人为什么要费那么大的力气绑架了您，却又这样轻易的放过了您呢？你放过我？难道
，你认为敌人的刀子再狠一点，要了我的命才对吗？梅公子，主内阁下，死里逃生，你这样说话太没礼貌了吧？主内阁下，你安心养伤吧，我们先告辞了。这么说来，你已经知道了事情的真相，也知道美谷子是当年杀害你全家的幕后指使。是的。也许对方，并没有对你说实话呢。绝对不会，我相信他们。对方到底是什么人？还有那个竹内秀夫，他是什么身份？我答应过他们要保密，所以不能告诉任何人。连我们也不能说。希望你们能理解我。你既然不想说，我也不会勉强你。但是，关于渣打银行那笔资金，你有什么打算？那笔资金，我已经交给他们处理了。这件事情，你们以后就不要再插手了。这个我不同意，我们要服从上级的指示。这笔资金只要是用作抗战，在谁的手里并没那么重要。那也只是你的看法。你是不是已经决定加入他们了？这你放心，在家仇没有报之前，我是不可能加入任何组织的。既然这样的话，从今以后，我们的行动你不要参加了。坤哥，小夏这么做有他的权利，我们合作了这么久，你没必要说这样的话吧？我答应帮他找到杀害他家人凶手的资料。他才会答应在必要的时候给我们帮助。现在，他已经掌握了全部的线索，我们的合作也可以到此为止了。他不亏欠我们，我对他也没有失信。坤哥的意思我明白了。从今往后，桥归桥，路归路，各走各的。小夏，你怎么可以说这样的话呢？我会替你们保守秘密的，这点请你们放心。这个我相信你，不准追，这是命令。我不明白了，你为什么要这么做？我有我的理由，我倒想听听，你有什么理由？小夏现在跟共产党搅在一起。你我什么身份？你忘了？如果这件事情被上面知道了，不光是我们会被处罚，他也会遇到危险。如果我们不说的话，上面应该不会知道。或许我们还可以把小夏挖到我们军统的队伍中来。他既然已经决定把那笔资金交给共产党处置，说明他的内心已经偏向那边了。况且，还有彩儿在一旁影响他。别忘了，上级同样也要求我们把那笔资金争取过来。这如果不跟他划清界限，将来行动的时候，你要如何面对他？从现在开始，我们要对那笔资金进行部署，完成上级的任务。可是密码和钥匙都在共产党的手中，你要如何进行？螳螂捕蝉，黄雀在后。哎，我还以为要等很久呢，没想到你这么快。坤哥今天主动和我划清了界限，这点是我没有想到的。这点好啊，那我倒是要感谢感谢他了，再也不用顾忌他们，也可以好好帮我做事了。我可没有说要加入你们。但是你答应过我们要帮我们取出那笔资金呀、啊，不能言而无信。这你放心，这点我不会反悔。那就行，朱先生在等我们，赶紧走吧。
警村大队来访。进来，大佐阁下，请坐。美国子科长，你是不是在执行什么秘密任务？我不知道您什么意思。你在渣打银行安插那么多人手，是准备来做什么？只是例行的侦查行动，没有什么特别的。只是侦查行动这么简单吗？当然，大佐阁下，您不会认为我是在故意向您隐瞒什么吧？美国子科长，我只是提醒你，让你明白自己在做什么。谢谢大佐阁下的提醒大佐阁下，美国子在撒谎，他肯定在进行什么秘密行动。野土福彦将军在背后给他撑腰，我也是拿他没有办法。只是觉得，自从竹内阁下到来之后，美国子的行为变得更加异常。竹内阁下以前在上海担任黑龙会的副会长，是不是他跟竹内阁下之间有什么事情？土福彦将军。我惹不起。内阁的事情，我更加不想插手，就由他去吧。哎，何长，日本人在银行内外安排了很多的特务，要想安全的把资金取出来，不是一件容易的事情。朱队长，我想您肯定制定了周密的计划。只要告诉我，我们遵照执行就可以了。说的好像你很了解朱先生似的。虽然是第一次配合行动，但是你们的计划非常缜密，我还是有所了解的。<笑>要想打击敌人，必须先要学会保护自己，这些都是必须要做的。朱先生，您就直说吧。我们的整体计划是这样的，你们看。他们拿到那笔资金之后，必定会从这条路上撤离。到时候，我们就在这个地方伏击。共产党虽然与我们的阵营不同，但是他们抗日救国是世人皆知的事情。而且他们动用这笔资金，肯定会用在抗日上。我们这么做，恐怕不合适吧。你也说了，我们阵营不同，而且江委员长不愿意看到共产党发展壮大，这也是世人皆知的事情。况且我们是奉命行事，至于合适不合适，用不着我们考虑。你以前做什么事情，处处都是以国家利益为重，这不是你的风格。你现在这么做，是不是因为小夏？我在执行上级的命令。你怎么扯他身上去了，坤哥？我只是想提醒你，不管怎么样，你不要忘了，我们共同的敌人是日本人。这个不用你提醒，我心里比你清楚。而你现在要做的就是执行命令。还有，我们的计划不准透露给小夏，否则我会向上级汇报，说你泄露军事机密。军法处置，这点你放心。我是一名军人，遵守纪律是军人最基本的素质。伏击的过程当中，如果遇到抵抗，下手不必留情。那如果对方是彩儿呢？行动的步骤你们都清楚了。嗯，明天的行动中，应当尽量避免与敌人发生冲突，免得伤及无辜。明白。小夏。你对朱先生的计划有什么意见吗？如果有什么想法，尽可能提出来。我倒也没什么意见，我只是在想，除了日本人之外，一定还会有其他人打这笔资金的主意。你是说军统？虽然我还不敢确认，但是我们不得不防。小夏说的对。
。张坤也知道渣打银行资金的事情，他们的上级必然会命令他们采取行动。我倒是觉得坤哥不会做这种亲者痛仇者快的事情。不是坤哥，我说的是军统。小夏说的对，我们重新调整一下作战计划。你认为坤哥会采取行动？今天我跟他谈话时，觉得他是在刻意跟我拉开距离。以我对他的了解，他之所以这么做，是为了避免束手束脚。你对我怎么没有这么了解呢？我怎么感觉你好像是在说一敏呢？一敏，小夏，说曹操，曹操就到。彩儿也在啊。呃，你们要是觉得我在说话不方便的话，我先回避。哎，不用了。我这次来是找你们两个人，你们正好都在，我就一并说了，省得麻烦。找我们两个啊？嗯，这里说话不方便，我们找个安静的地方再说吧。跟我来，这个地方倒是安静，看样子你们经常来这儿。啊？之前教彩儿一些拳脚时，为了避人耳目，就选在了这里。对啊。不过，要说一些不想让别人知道的话时，我们也会到这边来，是吗？就像你住在我家里的时候一样，对吗？住在你家？哎，彩儿，你听我说，我没有住在他家里，我是住在他家的隔壁。不是，你你来不是为了就说这些吧？当然不是，我是来给你们送资料的。这个王美兰是日本人安插在银行的眼线，她现在负责的，就是保险箱业务。你为什么要帮我们？因为我喜欢小夏，我不希望她有危险啊。你，你怎么？喜欢一个人就要说出来啊，这有错吗？你明天的行动注意安全，我还有事，先走了。再见。这样啊，居然当着一个外人的面对一个大男人表白，太没，太不要脸了！你没发现他在故意刺激你吗？我们还是想想怎么对付这个王美兰吧。什么故意刺激我呀？我早就察觉他喜欢你了，可是我没想到竟然敢当着我的面把这些话给说出来。能不说这些了吗？一米为什么要给我们这个？是帮我们还是坤哥安排的？当然是帮你了，他那么喜欢你。彩儿，你能别胡搅蛮缠了吗？你现在开始数落我了。你为什么要住在他家？我已经跟你说过了，我不是住在他家，我是住在他家隔壁。没想到你有那么多事情瞒着我，彩儿。这个王美兰真的很重要，关系到我们明天行动的成败，我们必须要想个对策才行。这有什么难的？明天我本来就是机动接应，他的事情就交给我吧。好了，那你明天注意安全。不用担心。大哥，大哥，快来快来！重大新闻啊！<笑>什么重大新闻呢、啊？让你这么大呼小叫的？<笑>现在在上海。天天都有新闻，<笑>您自个儿看。渣打银行资金见底，出户兑现困难。老六啊，这种新闻你也信呐？啊？怎么，您不信？渣打银行资金出现问题。之前我们和渣打银行的业务一切都是正常的啊，如果有问题，肯定有征兆出现呐。我估计呀、啊，是有些别有用心的人想趁着天下大乱，故意制造舆论。哎，爱谁信谁信，反正我不信。<笑>可是啊，有人信。现在啊，银行已经乱得跟菜市场一样。
，生怕晚一步，存在里边的钱都打了水漂。大哥，不管是真是假，我还是去一趟看看，这样也能安心呢。啊，现在世道很乱啊，多一手准备，还是好事。好，大哥，那您歇着，我去看一眼。行。没想到他竟然能想出这样的办法，这样做更能引起敌人的注意。那边人满为患，你看怎么处置？王美兰呢？让她盯紧保险箱那边的情况。我今天一直没见到她。马上去找经理，告诉他有人要对渣打银行实施抢劫，马上封锁银行。嗨。听信外面的谣言，我们银行的现金流非常的充沛，所以说请大家不要着急兑付。我们荣耀办理什么业务？负责到底。蓝先生要取走保险箱里的物品。一定要相信我。请您说一下保险箱号是多少？七六九八幺三。哦，两位请跟我进来吧。大家不要着急啊，大家千万不要着急。我们是侦缉处的。哦。刚接到最新消息，有人要打劫这家银行。啊？现在停止办理一切业务。喂啊！大家冷静一下啊！拜托了，拜托了，拜托了！我现在问一下，你们有没有证据？你看，土户们现在都非常的恐慌，贸然关闭业务的话，会引起大家的误会。别动！老实点，不然我杀了你！哎呀，怎么还不回来？都几点了？别动！不要不要！大家冷静一下！大家请不要听信谣言！大家大家冷静一下！拜托了，拜托了啊！所有人待在原地，接受检查。你们是什么人？凭什么对我进行监察？马上告诉我，有没有人打开过七六九八幺三的保险箱？我没有权利告诉你，这是我们银行的规定啊！啊，我不想再问你第二遍。嗯，没有。放他们走吧。所有人员，立刻赶往王美兰家。
你既然出现在这里，坤哥一定在我背后了。你转过身就能看到他。谢谢你，应该谢谢一敏，要不是他一直在坚持，我是绝对不会违抗上级的命令的。你怎么知道我们取消了计划？当你把那个日本奸细的资料给我的时候，我就已经猜到，坤哥改变了主意。既然你知道，为什么还要假扮来取款？他是为了防止其他军统动手，你们不照样也行动了吗？是给你们上级一个交代吗？嗯，那个奸细，你们怎么处置了？采儿把他控制在家里，我现在就去接应他。为什么不按计划撤离？刚刚美谷子带六个人过去了，应该是察觉了那个职员有问题。行动。没事吧？没事。
再到余庆坊一带，我也会你们撤离。好。我们已经被包围了，没有关系，我一开他们，你先撤。不行，要走一起走，要死一起死。那你就听我的，走。嗯、走。是你。是，快跟我走。谢谢你救了我们，不用谢我。要不是坤哥的话，我们也不会这么轻易的甩掉他们。回去替我谢谢坤哥，这次欠你们一个人情，下次有什么需要帮忙的，尽管开口。我会的。今天我们就算是正式见面了。你，你怎么让我想起一个人啊？我跟你说吧，你在大饭店看到的那个女英雄，就是一米。原来如此啊！有空我们找时间再续吧，现在还是抓紧撤退才是。嗯，走吧。嗯、怎么回事？为什么停止追击？我们遭遇了狙击手，没有办法追击。狙击手。科长，这是今天炸弹银行办理保险箱业务人员的名单。托你的福。他们已经安全撤离了。这个小夏做事情太欠考虑了，如果不是我们赶到，就会酿成大祸。你怎么不说是彩儿经验太少？如果他足够随机应变的话，也不会出这样的危险。你看看你，你都这个时候了，少说两句行不行？这次的事情，千万不能让梅站长或者其他军统知道。要是被安上通共的罪名，你我就要上清除名单了。这我知道，你我是生死搭档，又是一起做这件事情，我怎么会向外透露呢？不过，你这次的举动让我很是钦佩，这才是我认识的张大探长。得你一句夸奖，真是太荣幸了。那你准备怎么样跟梅站长汇报？有的时候呢，我们也应该装装糊涂。那倒是。之前接到情报，找到了特高科隐藏在银行里的内线，我就把他控制在家里。但是美谷子发现了，要不是小夏及时赶到，恐怕我就有危险了。难怪在银行附近没有再看到你。你们得到情报，为什么不向我汇报，而是采取私自行动？朱先生
，彩儿这么做也是为了保护您的安全，您不应该责怪她。出发点再好，也要服从组织的安排和纪律。你们有没有想过，如果你们的身份暴露，或者遭遇不测，会造成多么大的损失？对不起啊，我知道错了。我们做情报工作的，一定要时刻铭记，我们的举动，不仅关系到自己的安危。而且还会关系到组织和国家的安危，所以做任何事情，都不能按照一己之见采取行动。朱先生说的对，这次是我错了，是我擅自做的决定。我知道你们刚才也经历了一番凶险，但是要记住，以后做什么事情，都要先谋定而后动，不是胆小怕事，而是为了更好的打击敌人。我明白了。好了，告诉你们个好消息，那些资金已经安全的转移，马向东同志护送那笔资金前往根据地。太好了，太好了！你们也累了一天了，先回去休息吧，我还有事要出去一趟。朱先生，您是要去见卡恩先生吗？这个外国人靠不靠谱啊？这个可以放心，申报就是因为有卡恩先生在后面帮忙，日本人才对我们容忍至今。卡恩先生。是一个非常有正义感的德国人。你们什么人？你们干什么？听见没有？你们干什么？干什么？你们？你是什么人，竟然敢闯入我家里来？卡恩先生，我是日本军部特高课课长美谷子。到您家来是想询问您，去渣打银行办理业务的事情。这高课有什么权利来询问我？你给我出去，马上给我出去！希望您配合，我不想发生不愉快的事情。姑娘。你在恐吓我吗？我们是盟友，我希望你能够配合我们的调查。你如果知道是盟友的话，你马上带着你这些人给我出去。走，我要向日本大使馆提出抗议，让你受到严厉的惩罚。哼。箱子里装的，是你从渣打银行取回来的物品吧？这是我个人的物品，没必要告诉你。卡恩先生，如果箱子里装的，是你帮抗日分子取回来的东西，我敢保证，你们大使馆一定会追究你的责任。走吧。可能是我们搞错了，真是对不起。出去，马上给我出去！走。领事馆提出抗议，我不会饶恕你无理的行为。
，你忘了，我是德国人，我跟林氏是很好的朋友。这次真的是太感谢你了。没事，用你们的话来说，我们是一伙的，互相帮助是应该的。我要向林事官打个电话，要对特高克物理的行为提出严重的抗议。德国人的严谨是出了名的，相信日本领事官。会给您一个满意的答复。今天的行动，确实是我想的不周。幸好你平安无事，不然的话，后果真是不堪设想。干嘛把责任揽到自己身上？都是怪我经验不够。我要是把那个王美兰打晕，然后提前撤离就好了。哎，你刚才对朱先生的提议有什么看法？他说的对，以后如果有这样的情况。应该提前和上级汇报一下。那，你今后能不能不要再自己行动了？请接受朱先生的提议，加入我们好不好？这样我们就可以并肩作战了。刚才他说的很明白了，如果要想加入你们的行动，就必须受你们组织的约束。但我报仇的时候，不想束手束脚。你为什么总是想着报私仇呢？你不是说了？要完成夏先生的遗志吗？做一个像他一样的人，心中有大志，有国家，为抗日斗争做出贡献。我认为，杀掉美谷子对我来说，同样是抗日，只是选择的方式，跟你们不同。我怎么就跟你说不通呢？这些话，我跟朱先生和马先生都已经说过了。我非常钦佩他们的为人，我也能理解我父亲的做法，但是我目前不想想这些。那如果你把美谷子杀了，会考虑加入我们吗？如果到那个时候我还活着的话，我会考虑的。你胡说什么呀？你肯定活着，还要跟我一起并肩作战呢。彩儿，我答应你，好好活着。今天扎打银行的人特别多，而且特高克突然采取行动，把我们的计划全部都打乱了。之前找到的线索，现在全部丢掉了。丢掉了。张坤，上峰对这件事很重视，你一句丢掉了，这怎么向上边交代？我正在想办法弥补，希望能够重新找到线索。最近交给你的任务接二连三的失败，你和一敏到底在干什么？站长，现在日本人在租界的势力范围越来越大，我们的行动处处受到限制，还有那个刚上任的美谷子科长。他的形势非常缜密，我们很难找到破绽。形势我很明白，可是上峰和我对你寄予很高的期望，希望你能够全心全意的为党国尽忠。我对党国的忠心是绝对不会变的，这点请你放心。好，你先回去吧。上面有什么指示，我会再通知你的。进来，司令官阁下。美国领事馆和德国领事馆向我们提出了严正的抗议，要我们做出解释。美谷子，你现在都做了些什么？报告司令官阁下，我们查到了抗日分子的线索。追踪他们到了渣打银行，所以所以你在渣打银行随意开枪，威胁银行经理和职员。你擅自闯到卡恩的家中进行搜查，完全不顾及外交的影响。是属下失职，请司令官阁下责罚。渣打银行到底有什么事情，让你失去了理智，做出这些愚蠢的举动？是我立功心切。做事乱了方寸。我跟渣打银行的负责人详谈了一下，早前黑龙会在渣打银行里租用的保险箱，今天居然被人打开了，取走了里面的物品。对不起，这件事情我并不知情。嗯，好吧，你先退下吧，回去要好好反省。嗨。
。阁下，那个保险箱里存有的是黑龙会早先筹措的大量资金，这么大的事情，他竟然瞒着我们。这完全是土肥原的授意，他们想把这笔资金占为己有，所以不告诉我们。他们损失的是帝国的财富，这样的做法简直不可原谅。这件事闹起来，牵涉的人员太多。土肥原既然不肯说明，那我们就假作不知。至于美姑子，土肥原一力维护，眼下的这种情况，我们也不好和他发生正面的冲突。如此放过美姑子。属下，实在是有些不甘心。喂，是，请机关长指示。属下办事不力，愿意接受责罚。是。多谢机关长给我机会，我一定会戴罪立功，不会辜负您的期望唐小姐，可有些日子没过来了。今天得空，过来把书还给您。告诉你一个好消息，资金已经安全送到根据地，这批资金将会为前方战士提供必要的武器和弹药补给。上级领导对我们提出了表扬，真是太好了！我要赶紧把这个消息告诉小夏，让他也高兴高兴。小夏现在怎么样？最近还挺安静的，一直跟着我大哥在做家里的事。一心想找美姑子报仇，我怎么劝他也不听。对他要耐心些，不要操之过急。嗯，这个我知道。不过，我就是担心他一个人去报仇会遇到危险，所以我希望他能尽快答应您的提议。本来想让他与竹内先生见一面，可惜竹内，他今天就要回国了。没有机会了。竹内先生要回国了。刚得到的消息，他今天回国。竹内阁下，您的伤势还没有完全康复。应该再多休养几天再走啊！那个那边已经来电催促，让我尽快回国。嗯，都是我们保护不力，才让您这次上海之行遇到了危险，实在是对不起。啊，这件事情也不能全怪你们。这次我能够死里逃生，全是大佐您的功劳。啊，这一点，我回去以后会向内阁说清楚的。太谢谢您了。听说竹内阁下要离开，我特来送行。那我到楼下等您。美姑子此来，不仅仅是为我送行的吧？也是有事情向您禀告。渣打银行里的存款，已经被人给取走了。怎么会发生这种事情
，嘉泰银行的存款属于高度机密，知情者非常少。究竟是什么人做的？我以为竹内阁下会知道内情，所以专程来向您讨教。你说这话是什么意思？资金一向安全，我也一直在尽力的寻找密码。而竹内阁下来了之后，就发生了这样的事情，难道您不觉得太蹊跷了吗？你竟然敢怀疑我！哼，要是一直在你手中保管，你没有尽到保护职责，且把责任推到我的身上来。我告诉你吧，这件事情我会直接向土肥原机关长汇报。这件事情的经过，我已经向土肥原机关长禀告了，用不着你多此一举。那内阁呢？内阁要是过问此事呢，恐怕土肥原将军也无法解释吧。我来就是要告诉你。有关资金的事情，你回国以后，不要向任何人提及，否则的话，我们将采取相应的行动。你这是在威胁我？是警告，黑龙会对你的警告。你先下去吧，坐。妹子，你来找我，是不是有什么新的线索发现？是的，科长。这个人最近经常光顾百乐门，而且出手阔绰。我查了一下他的背景，他既不是商人。也不是什么机构的人员。这么说，这个人一定是搞情报工作的。看他的言行举止，并不像是搞情报的。他每次来只是纵情享乐。曾经还想用重金把我带走，那你怎么认为他有嫌疑呢？这几天他都没有露面，而且这个时间正好跟渣打银行出事的时间是吻合的。之前他也无意中透露过，他很快会有一大笔钱要进账。我怀疑这件事情跟他有关。渣打银行的资金是共产党取走的，这可不像共产党的作风。科长，那会不会是军统的人？这倒有可能。你密切注意观察，一旦他在露面，立刻通知我。嗨你又擅自行动了？没错，我去跟踪梅谷子了，但是没找到动手的机会。我不是跟你说了吗？你以后要行动，先告诉我，我可以为你提供掩护的。今天是凑巧碰到，不是提前设计好的。你必须答应我，你要是再擅自行动，出了什么事情的话，我该怎么办？
进去吧。小夏，哎，你难得来找我。我们是朋友，难道不能来找你吗？才没有跟你一起来吗？有些事情我不想让他知道。什么事啊？我们换个地方说。嗯，去茶楼吧，那儿清静，我也熟。嗯，走吧。一起慢用。说吧，你找我到底有什么事需要帮忙？我暗中跟踪了美谷子很多次，发现他出行都是有人跟随，而且晚上就在特高科休息，根本没有下手的机会。要除掉美谷子，光靠你一个人恐怕是办不到的。所以我想请你帮忙。帮我提供他的情报。军统到现在还没有针对美谷子的计划，我也没有什么情报可以给你的。原来是这样。不过我可以竭尽全力的帮你，早日除掉美谷子，你才能计划未来，不是吗？谢谢。这件事情你为什么不直接找坤哥帮忙呢？如果我找他的话，他肯定会力劝我加入你们。我不希望再跟军统扯上任何关系。那你为什么来找我？我们是好朋友，不是吗？那笔资金竟然落到共产党的手里。哎，上峰很是不满，认为这件事情肯定跟竹内秀夫有关。不管怎么说，只要没落到日本人的手里，这都不算什么。你说的倒是轻巧。现在，上峰对我们很不满，责令我们必须尽快做出成绩，否则，我不说你也知道。上峰什么指示？破坏敌人闸北区的军火库。站长，这以我们的力量。要进行大规模的破坏行动，恐怕很难完成。这是我们将功补过的机会。如果这次能够成功的话，也能挽回军统上海站的颜面。成功以后，你出国的请求，上峰也会批准的。我一定会尽力而为。嗯。你准备什么时候行动？明天晚上。哪儿去了半天才回来？今天工坊没事儿，我出去转了转。到你房间去，我有话跟你说。嗯、什么事儿啊？看你笑嘻嘻的那么高兴。我告诉你一个好消息啊，我们那笔资金已经安全的送到共产党的手里了，领导对我们还提出了表扬呢。如果我父亲知道了这件事，一定会很欣慰的。竹内先生已经离开上海了，他走之前一直想见你，可是没有机会。没关系，没准将来的某一天还会见面的。我知道啊，虽然你不加入我们，但是万一有什么任务的话，你可一定要帮我完成。我答应过你的事，绝对不会反悔的。光答应不行，你还得服从我的安排。听你的安排。嗯，那不等于听朱先生安排吗？没错啊，那就是你加不加入都是一样的。嘿，原来你是这么想的呀。对了，你如果要对美谷子采取行动的话，一定要提前告诉我，我会为你提供帮助的。我说你这么做，朱先生同意吗？我肯定会提前向上级请示的。我现在可不一样了，我是一名优秀的革命战士。
这么晚来找我，什么事啊？有新任务。什么任务？破坏日军军火库。你马上通知行动组的兄弟，明天晚上行动。坤哥，日军军火库戒备森严，我们没有把握，应该向上级汇报，取消这次行动。这件事情我仔细想过了。如果我们的计划足够周密的话，还是有机会可以成功的。这么说，是不是还有其他理由？上级答应我，这次事成之后，让我去国外执行任务。所以，你是为了这个，才坚持要行动的。不仅如此，这也是上面给我的一个戴罪立功的机会。他们已经知道了共产党拿走了渣打银行的那笔资金，如果我再不执行命令的话，我很可能会被重庆召回问责。那样的话，岂不是更麻烦？那梅站长也会放你走吗？换到以前，他可能会不同意。现在我的存在对他来说已经构成了威胁。他巴不得我马上离开或阵亡。说的也是，你有你的想法，我尊重你的选择。但是你有没有想过，如果彩儿不想跟你一起走呢？那我只能选择留下。戒备这么森严，你准备如何行动？去那边看看。那儿，那是我们唯一的机会。晚上在那边发动突袭，得手之后立即撤退。如果被敌人发现，撤离是一件很困难的事情。跟兄弟们说，晚上多带点手雷跟炸药。是。走吧。毛毛雨，雨下。先等我一下，我看到一个老熟人，过去招呼一下。王老板，你可有日子没来了。啊、几天不见，你倒是越发的漂亮了。<笑>来，服务员。王老板，怎么看你一副心事重重的样子啊？是不是有什么心事啊？哼，你说说嘛，我也可以帮你分担分担。没什么，生意上的事儿。之前呢，我也跟你说过，有一大笔进项，而现在，哼，鸡飞蛋打，什么都白忙活了。啊，生意嘛。有赚就有赔，你也别太放在心上。话虽如此，可是还是难以释怀啊。看你这么苦恼，要不我陪你开心开心去？嗯，你愿意陪我出去？<笑>怎么，不愿意啊？那算了，当我没说。啊、不不不，愿意。乐意知己呀、啊！哎呀，之前你拒绝了我那么多次，没想到你今天这么痛快。哎呦，我真是意料之外呀！今天这不是看你心情差吗？所以才决定陪陪你的。那好，咱们去国际饭店
。哎呀，我们一起度过一个美丽的夜晚。<笑>好，那我去换件衣服，你等我一下。啊<笑>喂，梅城先出现在国际饭店。好，我知道了。请。嗯。老板，现在可以告诉我你真实身份了吧？什么真实身份？我，我就是一个做生意的而已啊！哼，生意人，一个生意人，面对这样的处境，竟然如此镇定。你的演技未免也太差了些吧？我，我。我我我我我我我,我不明白你在说什么。哼！我我我！带下去，走。看来这是个大人物。严家审讯，一定要敲开他的嘴。今天小夏来找我，让我提供美谷子的线索。你答应他了？我答应了也没有什么用啊。这件事情需要你的帮助。再等等，我一直在等小夏主动开口。他知道你的用意是想让他加入军统，所以他不会主动向你请求帮助的。他坚持不肯加入。我没有办法帮他。你父亲的人品、武功，我都是十分的钦佩。我记得你父亲曾经说过：“习武之人。”当以维护和平为己任，没错。止戈为武，一直是我父亲教导我的。但是现在还不是和日本人谈论和平的时候。杀人偿命，天经地义。我没有跟日本人讲和平，小夏，我是希望你能跟我们一起，为了支持这场战争而努力，为了争取世界和平而努力。小夏，你真的在这儿啊？害得我四处找了好久。找我有事儿？没什么事儿。我去你房间看见你不在，我担心。担心我又去复仇？嗯，你也说了嘛，美谷子不好对付，我担心你嘛。你放心，我不会像之前那样盲目行动的。对付美谷子，不是一件容易的事情。你能这么想，我就放心多了。很晚了，我们回去吧。嗯。想好了吗？
能说实话了吧？你们搞错了，我就是一个商人，说什么实话？看来骨头还没吃够。继续。科长，怎么，还不肯招供吗？骨头倒是挺硬，到现在还不肯说实话。停止用刑。人的身上一共有二百零六块骨骼，其中颅骨二十九块，躯干骨五十一块，四股骨一百二十六块。听说你的骨头很硬啊，我很想见识一下，从哪儿下手呢？不如。我们从脚趾骨开始吧。嗯可以承受一百种以上，而且我保证，你每次都是清醒着迎接痛苦。继续，我走。我叫魏成贤，军统上海租界区局长。原来是一个军统的区长啊。既然告诉你们我的身份了，给我个痛快！杀了我吧！杀了你！你是一个贵客，我怎么可能这样对待你呢？你们要干什么？我给你两个选择：一，投靠我，继续享受你的荣华富贵。二，谨守你们军统的那些规矩，在这里受严刑拷打，直到你悲惨的死去。我我不会，我不会出卖组织的。哼，别说的这么冠冕堂皇的，就凭你的薪水，怎么可能去混迹百乐门这种地方？而且还带着舞女去开房间。我会给你时间考虑的，想好了再说。既然你是军统的人，这时候至少有三种以上的自杀方法。看在都是中国人的份上，我不拦着你，好好想想。嗯。把馒头吃了，多吃点啊。妈。嗯。等这一阵子忙完了，你有没有兴趣跟我一起去国外啊？哎，这在上海待的挺好的，怎么突然又要到国外去了？哎，这上海的局势啊，越发的不稳定了，这巡捕房的差事啊也难做
。我就想，刚好现在有这么一个机会，是时候该离开了。哎，你既然已经决定了，妈不会反对。可是，你跟彩儿的事怎么办啊？我打算带她一起去。哎，彩儿同意了。还是等事情确定下来以后，我再跟他说吧。大成，到时候，妈也跟唐老爷说说。等你们两个到了国外，那成婚的事啊，自然而然也就没问题了。嗯，还是妈了解我。嗯、哎呀，再吃点。哎、不了不了不了、哎，妈我来不及了，上班要迟到了。哦。做事情啊，当心些。妈等你回来。哎呀，知道了，赶紧吃早饭吧。好。小夏，小夏，你别坐了。怎么了？啊，叶小姐来了。她在哪儿？她在客厅聊天呢。啊，那我过去看一下，回来再弄。一小姐今天来找小夏，到底是什么事儿啊？我们是朋友，朋友应该经常来探望的。再说了，有时候我和他的事是我们俩的私事，不太方便跟你说。没关系，反正小夏会告诉我的，也不着急晚那么一会儿。你怎么来了？我有事要找你谈。是在这里说，还是出去说？当然是在这儿说了。你来是客人，出去聊岂不是显得我们怠慢了？你们慢慢聊啊。彩儿真的比以前成熟多了，不像以前动不动就发大小姐脾气。本以为你们会大吵一架，她今天的表现确实令我刮目相看。听你的意思。就是他平时在我面前就是假装大度，事后还是会对你发脾气喽。呵，那倒没有。你今天这身打扮，晚上有行动？现在都开始注意我的穿着了，还是挺关心我的嘛。说吧，来找我究竟什么事儿？其实，我是为坤哥的事来找你的。今晚我们会对日军军火库进行袭击，如果事情成功，上面会同意坤哥去国外。坤哥要出国？不仅他要去，他还想带着彩儿一起出国。是吗？那你们要我做什么？我只是把要说的讯息。都告诉你，具体怎么做，还是看你自己决定。一米，务必小心。小姐，唐小姐，我先走了。好的，改日再来玩。嗯。哎，他来找你干嘛？没什么。你骗人！没什么，他专门跑一趟呀。真的没什么，大哥还在工坊等我呢。进来。看来你做出了一个明智的选择。我答应向你们效忠，可是你们也必须保证我的安全。还有荣华富贵，哼
，要想向我们提出要求，就要让我们看到你的忠心。好，今天晚上，军统要对扎贝区的军火库进行突袭。<笑>袭击军火库，就凭你们军统的力量，无异于是以卵击石，根本不可能成功。别人或许不可能，可今晚行动的组织者，屡获奇功，不容小视。负责行动的是谁？张坤。